Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, sei nell'orto degli ulivi, mentre gli apostoli dormono. Tu preghi da solo, abbandonato. Perdonami, Signore, perché spesso sono spiritualmente debole e addormentato. Tu sai quanto sono debole di fronte alle prove della vita. Donami la grazia di poterti seguire lungo il cammino della croce, come Maria, la tua madre addolorata. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà, Signore, abbi pietà di noi. Chiusa in un dolore atroce, eri lì sotto la croce, dolce Madre di Gesù. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Prima stazione, Gesù, Pilato ti condanna a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Grazie Gesù, perché nonostante tu sia stato condannato ingiustamente, hai accolto la condanna con amore. Il tuo cuore era libero, perché hai sempre amato, pregato e digiunato. Ti offro questa preghiera anche per tutti coloro che soffrono a causa di comportamenti e decisioni ingiuste, perché possano accettare pacificamente la propria condanna affinché tu possa guarire il loro cuore e la loro anima e la pace si impossessi del loro cuore e di quello di tutti gli uomini. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Chiusa in un dolore atroce, eri lì sotto la croce, dolce Madre di Gesù. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione, Gesù, accetti la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Grazie Gesù per aver preso sulle spalle la croce, la più spaventosa delle torture, la più terrificante delle morti. Ti prego Gesù, donami la luce interiore affinché nell'umiltà e nella libertà del cuore io possa essere il tuo discepolo e tu il mio maestro. Ti offro questa preghiera per tutti coloro che pongono pesanti croci sulle spalle degli altri che pensano soltanto ai propri diritti e al proprio piacere. Signore, dammi coraggio nelle prove e aiutami a comprendere che la mia vita trova pienezza solo se riesco ad accettare la mia croce, con te e come te. Te lo chiedo per la tua santa croce, con la quale hai salvato il mondo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio ed è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce, dolce Madre di Gesù. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terza stazione. Gesù, cadi per la prima volta sotto la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Grazie Gesù, perché hai accettato la croce spontaneamente e hai offerto con amore questo momento per tutti noi. Gesù, 
Sono tante le mie cadute e i miei comportamenti nelle cadute. Ti offro le situazioni nelle quali ho vacillato, perdendo la fede, la speranza, la pace, la pazienza, la misericordia. Accetta anche le conseguenze di queste mancanze nel mio cuore che mi impediscono di camminare con te. Ti presento anche coloro che ho accusato e la mia amarezza nei loro confronti insieme a tutti coloro che sono caduti perché io non sono stato forte. Perdonami Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce, dolce Madre di Gesù. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quarta stazione, Gesù, incontri tua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Grazie, Gesù, per l'incontro con Maria. Grazie, Maria, per l'incontro con Gesù. Ti offro questa preghiera per la guarigione delle ferite che sono state inflitte dall'orgoglio, dall'egoismo, dall'intolleranza, dalla mancanza di perdono, di amore, di apertura verso gli altri. Possa questa preghiera rendere i nostri cuori disponibili all'amore e al perdono, alla misericordia e alla comprensione, all'ascolto e all'obbedienza. Possa la pace entrare nella mia e in tutte le famiglie. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce, dolce Madre di Gesù. Santa Madre, te voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione. Gesù, Simone di Cirene ti aiuta a portare la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Grazie Gesù, perché sei venuto per aiutare tutti e accetti l'aiuto di Simone. Grazie Simone per la buona azione fatta per il mio Salvatore. Oggi Gesù, ti presento la mia preghiera affinché tu possa purificare il mio cuore dall'egoismo, dall'orgoglio, dall'odio e da tutto quello che mi impedisce di portare le croci degli altri o che mi impedisce di aiutare il prossimo. Guarisci le ferite nei cuori di coloro che aspettavano un aiuto da me, ma non l'hanno ricevuto, perché ero prigioniero di me, delle cose materiali, della corsa al piacere e alla falsa vita, senza voglia di sacrificarmi. Purifica il mio cuore, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce, Dolce Madre di Gesù, Santa Madre, dei voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sesta stazione, Gesù, Veronica ti offre un panno e ti asciuga il volto. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Grazie Gesù perché in segno di gratitudine ha lasciato l'immagine del tuo volto impressa sul velo della Veronica. Gesù, oggi ti offro la mia preghiera, perché tu possa purificarmi dal male e da tutte le cattive abitudini, 
affinché sul mio volto si riconosca il tuo volto. Nelle mie parole si riflettano le tue parole. Nella mia pace fiorisca la tua pace. Ti offro questa preghiera per la grazia di una buona confessione, per risplendere della luce nuova che viene da te. Ti prego anche per i confessori affinché siano la mano tesa della tua misericordia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce, dolce Madre di Gesù. Santa Madre, De voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settima stazione, Gesù, cadi per la seconda volta sotto la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Grazie Gesù per esserti rialzato dopo questa seconda caduta più rovinosa della prima. Gesù. Donami la forza di rialzarmi e di seguirti dopo ogni caduto scoraggiamento. Ti offro in modo particolare questa preghiera per tutti coloro che decidono che una nuova creatura di Dio non venga alla luce. Dona a loro la forza e la carità di amare una vita non ancora nata e di scegliere in suo favore. Perdona tutti i peccati dei genitori verso i figli e dei figli verso la loro famiglia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce, dolce Madre di Gesù. Santa Madre, De voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione. Gesù, consoli le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Grazie, Gesù, perché non hai permesso che le donne di Gerusalemme piangessero per il tuo destino. Ti sei fermato e le hai invitate alla conversione, affinché salvassero se stesse, le loro famiglie e il loro popolo. Ti offro questa preghiera per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Missionari, i Catechisti, affinché siano i primi ascoltatori della parola e l'annunciano agli altri. Dona anche a me, Signore, la forza di non vergognarmi, di essere tutto Tuo e di portarti nel mio viso, nei miei occhi e nelle mie parole, in ogni angolo della terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce, dolce Madre di Gesù. Santa Madre, De voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Non a stazione. Gesù, cadi per la terza volta sotto la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Grazie Gesù per esserti rialzato dopo questa terza caduta. Ti offro questa preghiera per tutti coloro che cercano la libertà nei tanti vizi e nelle tentazioni del mondo. Dona loro la forza di rialzarsi e di camminare con te, perché non abbiano paura del sacrificio, della rinuncia e ricevano nuovamente la fede, l'amore, la speranza e la fiducia. Possano la gioia e la pace tornare nel loro cuore. Dona a loro la forza di perdonare se stessi 
e quanti accusano per le loro cadute. Sostienili nel diventare testimoni della forza che viene da te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce, dolce madre di Gesù. Santa Madre, devo i fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù, ti privano dei tuoi abiti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Grazie Gesù per aver sopportato con amore e pazienza anche l'oltraggio della nudità. Ti hanno privato dei tuoi abiti, ti hanno esposto agli sguardi degli uomini deridendoti e beffandosi di te. Ti offro questa preghiera come ringraziamento per il tuo amore incommensurabile, ma anche per tutto quello per cui io mi sono umiliato, per i peccati del corpo che ho commesso e per tutti i peccati del mondo che umiliano gli uomini. Donami Gesù un cuore nuovo e una vita pulita e pura. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce, dolce Madre di Gesù. Santa Madre, devo i fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Undicesima stazione, Gesù ti mettono sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Grazie Gesù, Salvatore crocifisso, ti offro questa preghiera per tutti i malvagi, affinché riconoscano il proprio peccato e il proprio comportamento ingiusto, per tutti coloro che hanno causato e causano scontri in famiglia, nella chiesa e nel mondo, per quanti hanno provocato guerre e distruzioni. Convertili Gesù, fai di loro grandi operatori di pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce, dolce Madre di Gesù. Santa Madre, devo i fati che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione, Gesù, muori sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. O oh mio Salvatore, ti offro questa preghiera, perché l'amore apra i miei occhi, possano riecheggiare nel mio cuore il tuo dolore, la tua preghiera, la tua parola di perdono, e possa tutto questo cambiare la mia vita. Fa che in te muoia tutto quello che intralcia il cammino. Verso un totale affidamento alla volontà del Padre. Rinuncio al peccato e ogni male e con la forza della preghiera e del sacrificio. Io resto qui. Sotto la tua croce. Il mio cuore è tuo Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Chiusa in un dolore atroce, 
eri là sotto la croce, dolce madre di Gesù. Santa madre, devo i fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Tredicesima stazione. Gesù, ti depongono dalla croce e ti adagiano nel grembo di Maria. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce ha redento il mondo. Maria, ora tu piangi tuo figlio agonizzante, torturato e straziato, ma piangi anche l'amore non compreso, disprezzato e rifiutato. Piangi perché gli uomini non l'hanno accolto, perché il più grande di tutti i doni non è stato riconosciuto. Piangi sulla spaventosa assoltezza che invade talmente il cuore dell'uomo da renderlo cieco e crudele. Ti offro, Maria, questa preghiera affinché tu possa liberarmi da tutto quello che mi impedisce di consacrarmi totalmente a te e di essere pienamente tuo. Ti offro il mio passato, il mio presente, il mio futuro affinché tu mi aiuti a rimanere fedele. Ti affido tutte le famiglie, i genitori, i figli, tutte le vedove, gli orfani, i giovani, la Chiesa e il mondo. Ti offro questa preghiera per tutte le tue intenzioni e per la vittoria del tuo cuore immacolato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce, dolce madre di Gesù. Santa madre, devo i fati che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quattordicesima stazione. Gesù, ti depongono nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Maria, proprio quando tutto sembra essere terminato, inizia la ripresa e giunge la risurrezione. Il chicco di grano caduto per terra muore, ma per dare frutto. Per chi segue Gesù, l'esito di ogni croce e di ogni sconfitta è lo splendore della risurrezione. Insieme a te voglio ringraziare ancora una volta tuo figlio per essere venuto in questo mondo corrotto per aver dimorato tra noi peccatori e per tutto ciò per cui gli altri non hanno reso grazie. Ti offro questa preghiera per chi si è allontanato dalla retta via, per seguire i sentieri del male, per chi non crede nella vittoria finale sulla morte e vede in questa la fine della vita. Per coloro che non credono nella vita eterna, e non si preparano seriamente al momento del passaggio da questo mondo a quello senza fine. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Chiusa in un dolore atroce, Eri là sotto la croce, dolce madre di Gesù. Santa madre, devo i fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Amen. Signore, che hai percorso tutte le tappe del nostro vivere e del nostro soffrire, fa che guardiamo sempre a te, come all'unica guida e modello, perché con il tuo aiuto possiamo attraversare le gioie, le prove e le sconfitte della vita per giungere con te alla gloria della risurrezione. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà cominciare così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.